தமிழால் இணைந்த தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெறும் முப்பது ரூபாயில் ஒரு சூப்பரான பவர் பேங்க் செய்கிறது எப்படி அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பவர் பேங்க் செய்கிறதுக்கு நீங்கள் கடையில் போயிட்டு எந்த பொருளும் வாங்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்க ஒரு சில சின்ன பொருட்களை மட்டும் வச்சு ஒரு பவர் பேங்க் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் இந்த பவர் பேங்க் செய்யறதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுற பொருட்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மூணு பெரிய சைஸ் பேட்டரி வந்து நமக்கு தேவைப்படும் நம்ம வீட்டு கடிகாரத்துக்கு யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா அந்த பெரிய செல் அந்த மாதிரி மூணு பெரிய செல் வந்து எடுத்துக்கோங்க அது கூடவே உங்க மொபைல சார்ஜ் பண்றதுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ற அந்த கேபிள் வந்து எடுத்துக்கோங்க அது யூஎஸ்பி கேபிள்னு சொல்லலாம் இல்ல டேட்டா கேபிள்னு சொல்லலாம் அந்த கேபிள் வந்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்க வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்கேல் அதாவது இந்த ஸ்மால் சைஸ் ஸ்கேல் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இது கூடவே ஒரு செலவு டைப் அதுக்கப்புறம் அந்த செலவு டைப்பை கட் பண்றதுக்காக ஒரு சிசர் வந்து எடுத்துக்கோங்க முதல்ல என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேல் எடுத்துக்கிட்டு அதனோட டாப்பில் ஒரு பேட்டரி எடுத்து ஹரிசாண்டலாக பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஸ்கேலோட ஒன்றா ஒட்டிடுங்க ஒட்டினதுக்கு பிறகு ரெண்டாவது பேட்டரி எடுத்து அந்த ஃபஸ்ட் பேட்டரி கூட டச் ஆகிற மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதையும் வந்து ஸ்கேலோட ஒன்றா ஒட்டிருங்க இதே மாதிரியே மூணு பேட்டரியும் அந்த ஸ்கேலில் வந்து செலோட்டப்பை யூஸ் பண்ணி வந்து ஒட்டிடுங்க ஒட்டிட்டீங்க அப்படின்னா அது பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ மொபைலில் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த கேபிள் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு அந்த கேபிளை கரெக்டாக சென்ட்ராக கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணதுக்கு பிறகு அந்த யூஎஸ்பி பின் இருக்கு இல்லையா அந்த பின் இருக்க கேபிளை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த கேபிளோட ஒரு எண்டில் கரெக்டாக அந்த ஸ்லீவை மட்டும் கட் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப அழுத்தி கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கேபிளே வந்து கட் ஆகிடும் ஸோ ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக அந்த ஸ்லீவை மட்டும் கரெக்டாக கட் பண்ணிவிடுங்க கட் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உள்ள வந்து நாலு ஒயர் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ரெண்டு ஒயர் இருக்கும் அதில் ரெட் அதுக்கப்புறம் பிளாக் இந்த ரெண்டு ஒயர் மட்டும் தனியாக சூஸ் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதனோட ஒரு எண்டில் மறுபடியும் அந்த ஸ்லீவை கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காப்பர் வந்து இருக்கும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அந்த ஸ்கேலில் பேட்டரி ஒட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரெட் ஒயரை பாசிட்டிவ்லேயும் பிளாக் ஒயரை நெகட்டிவ்லேயும் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் மாற்றி கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது ஸோ ரெட் ஒயரை பாசிட்டிவில் கரெக்டாக ஒட்டிருங்க அண்ட் பிளாக் ஒயரை நெகட்டிவில் வந்து கரெக்டாக ஒட்டிருங்க இப்படி ஒட்டிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட பவர் பேங்க் வந்து ரெடி ஆயிரும் இப்போ அந்த யூஎஸ்பி பின்னை உங்கள் மொபைல் சார்ஜிங் போர்ட்டில் சொல்லிவிட்டீங்க அப்படின்னா போதும் உங்கள் மொபைல் வந்து சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னோடய மொபைல் வந்து சார்ஜ் ஆகிட்டுருக்கு நார்மலாக நம்ம ஒரு நல்ல பவர் பேங்க் வாங்கணும் அப்படின்னா ஐநூறுரூபா முதல் அறுநூறுரூபா வரைக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை என்னால் அவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்றவங்க இந்த மெத்தடை தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெத்தட் எப்போலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை காலத்தில் நம்ம வீட்டில் வந்து பவர் வந்து ஷட் டவுனாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி உங்கள் மொபைலை நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸை பொறுத்து இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் வீடியோஸ் நம்ம சேனல்ல நிறைய வந்து வரும் சோ இந்த வீடியோவை உங்க फ्रेंड्स கூட ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரஸ்டிங் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் வீடியோல பார்க